，回家那帮老家伙怎么说？别提了，我我都快被气死了。咱明明拍了顾雨辰的照片，给他发了过去，他们那帮人就是说就是不承认顾雨辰被咱绑架了，还说那个那些照片是 P S 的。昨天咱们在订婚宴上没看到顾医生，就没有疑心吗？哎，那订婚宴忽然取消了，那帮记者口径出了奇的一致，都说顾医生临时的有急事出差去国外了，这明明就在咱们手上嘛。那那那我就不不懂了。没有的，就算你再拍一拍上我的照片也没有。什么时候请的？从你们刚才用很烂的口吻。向顾家长辈索要失业赎金开始。王八蛋，要是拿不到现金，我就让你和你未婚妻全部撕票。操！我，又是你了，老李。我一定会带你回家的，别闹了。是你的若瑶，你认错人了。若瑶，我知道之前是我做错了，你们认我好不好？都是我不好。我是为了保护你，为了他，你什么都愿意做，所以其实我这种无辜的人也没关系，对吗？别说这样没有用了，就心里没有问题吧？我不是、啊，到底是不是？我说是就是，我在跟我未婚妻闹脾气而已，不然你以为你跟你们会穿成这样出现在眼前？本来就要结婚，是吗？那你会不会疯了？为什么这么久了，一个电话都没打过来？让你讲一讲，放过去吧。你抓了个没用的人。顾医生，这封密文件现在证明给我看，要不然我就撕票，再把你密文件抓了谢谢了，我这个人是有洁癖的。啊，哎，这美女帅哥亲嘴还蛮好看的，要不你你们再亲一个？别太过分。行了行了，别整那没用，这就是他未婚妻。赶紧去打电话要赎金。哎，是。实际从哪？需要你帮理解。不过是为了保护韩若瑶，欺负我爸爸，说了这么多话，被整死。都发生了很多呀。刚才那两个人，张口闭口就是失业赎金，你以为是普通老百姓？还有，他们如果知道你不是我真的未婚妻，你能保证他们俩不会死掉？那那那我们现在应该怎么办？知道吧？接下来听我的。不是，你流了好多血。你们，来人！来人！来人！顾医生，乱叫什么？这叫割你舌头！顾医生晕倒了。晕就晕呗，不死都行。可是他流了这么多血，咱不救他，他会没命的。管他死。把这女人给我松开吧，让她去照顾她。是。我告诉你们啊，这个地方神仙来了也找不到。老实点，别想跑。以他的失血量，估计得输血。你们能行吗？别在那忽悠你，凭什么听你的？就凭。我给他输过血，真能扯吗你？那你们就等着他死吧。陈大哥，顾雨辰的血越流越多，是不是咱那一刀扎的有点太深了？去去去去去找医生。上。他们居然还有医生随行，果然如你所说，这绑匪不简单。
，先开点退烧药吃吧。其他的，我们这里条件简陋，暂时也做不到。他会不会死啊？先把书记要到手，就算他死了，我们不会有什么损失。你们怎么这么冷漠？这可是条人命啊！顾家大少爷享受过那么多荣华富贵，死了也不可惜。去打电话干掉书记。走。啊，等等。你又咋的了？你们要实意对吧？是啊，那你们可太低估顾云山的身价了。以顾家的实力，别说十亿了，就算是一百亿也不在话下。你确定只要十亿？别打意思啊！那你说我们问顾家要多少合适啊？确定金额之前，你们还是先算算十亿现金有多重。少说要十几吨了，你们带着十几吨现金逃命，来得及吗？那你的意见呢？嗯，顾云生很宠我，这个你们都知道吧？听过外界有一些传闻。我知道顾云生办公室里最值钱的是什么。你把我说的话转告给顾家人，我保证拿了个东西，价值远远不止十。顾云生办公室架子上最顶端有个黑色的盒子，里面放着他要送给我的钻石，那颗钻石。可是目前全球最大的，而且还是纯净无瑕的超级蓝钻，价值远远不止十亿，很方便携带。真的假的？我们真的假的？打电话去试试。说，现在就说。我告诉你，你最好老实点，跟我说实话，否则让你一个瞎子。这个钻石只是他送给我的众多礼物之一，我没必要为了区区几十亿丢掉我自己的命。放心去要啊！这次能不能获救，就看你们家那些人够不够聪明，听不听得懂我刚才的暗示。你是谁？我是林路明。顾云生，你可记住了，这次救你的人是我林路明。不行，这次大少失踪，顾家错过。公安回去只是一件大事，这样送到郊外的别墅。那怎么办？不能看大少爷这样下去吧？把这里面带着一起，他是 R N 零零四十，可以救大少。我很感激你救了大少，如果你愿意继续留在这里。吴家大筹码，我们强迫了他的移动血库，怎么会良心不安呢？大少并不知这件事，表上哪里的人，一切后果由我承担。我要回家，不能叫车，我手机丢了。不好意思。凭什么？大少身份特殊，外界并不知道他被绑这件事。如果你贸然离开，只怕会泄露消息。有多特殊？能突出外形？你可真会说笑。所以我怎么反抗都没有，我走不出这里，对吗？是的，安心待着吧照顾你的吗？不需要，我把他们都轰出去了。刚才问了你的马超，他不准我离开这儿，要在什么时候放我走啊？你的时候。当你的移动血库，我都快被抽干了。不信你看，小花，你给我军
谢。你知不知道我心里的数？那，那你怎么做房子？你在仓库找那个绑匪要那个钻石的暗示，怎么想？那个仓库是黑色的房顶，蓝色的墙壁，我就随便说了两句。我们顾家聪明人还不少，竟然听懂了。你也很聪明。我要是聪明，就不会被韩荣耀整得这么惨。你又想诬陷若瑶？你的若瑶最好，行了吧？你在仓库也算是救了我。说吧，想要什么，我说到做到。嗯、想要多少，随便你。你想了这么久，不就是在想要要多少钱吗？在仓库，我很感谢你救了我。不过出去之后，我们就当做不认识彼此，仓库的事情忘了就好。把我当成只看钱的人？你赖在这里这么自求，不就是想要钱吗记得拿着支票去兑现。像你们这种不缺钱的人，是不是根本就不懂得怎么争做人？你有理吗？你还想要什么？什么都可以。说来听听。好，我要听故事上班。你认真的？当然。故事在京师，是排名第一的老大。我在那工作的都是精英，我想锻炼一下我自己，所以我要进故事。而且还是核心部门。就是。拿着这个，去故事找首席助理，他会给你安排一个你想要的职位。谢了，我会认真工作。进来。大少，什么吩咐？把他送回去，保证他的安全。我少爷，可是，做的隐蔽点，不能让人发现了。是。马超，马超，出来点，别上车。我怎么看到一个女人的背影？是我看错了吗？是顾家长辈看来都当成了隐形吧？是吗？不是你们偷偷给顾云深藏的吗？当然不是，你多虑了。那。如果被我发现你们乱给大少爷送礼，就当心你们的脑袋。是。唐若瑶，他一直对你这么说。只要是大少爷看上的女人。都可以任性一点，就不行，是吗？他人这么好，他是我见过最有魄力、有能力、有担当的豪门继承人。他现在所拥有的一切，都是他自己努力拼的。顾云深，你的话算你给我的一个小小承诺了。小鹿，你去哪儿了？到处都找不着你，担心死我了。干净了，干净了，要喝酒吃肉才能缓解，是吧？
小子，哎，有话说。林梦玲，你真是越来越任性了。这么大个婚礼，就你一个新娘没到，我坑全得罪光了。哦，就这样怄一下呀、啊？你真是气死我了，那个死丫头！大姐，别消消气啊，不就是一场婚礼吗？没有谁在办。你还想团队多好？没有钱便搬过来。我们准备下一场。那那你不会再走了吧？我这辈子越来越任性，真是气死我！二爷，要不先让我和小鹿领证？我就怕他又倔着不愿意，辜负你一片的好意，没传。二爷，小鹿的户口本是还在家里吧？只要您同意，我来想办法让他和我成为法律上的夫妻。您看，行。他的户口本倒是在我这儿，可你真能做到直接和他领证结婚？你好，顾医生叫我来的，说岗位随我挑。啊，是是，大少交代过的。请问您想要什么岗位呢？你挑，嗯，随便给我安排就行。这您可是大少安排过来的，我哪敢随意给你安排？我说你可以，你就看着办。那公司顶楼的秘书部，您先做一个实习秘书。这是我们公司新来的实习秘书林路明，以后啊，大家要多多照顾。空降兵啊，关系够硬的，有多少人挑衅咱们这都进不来呢？可不是嘛，长得这么年轻，还有几分姿色，该不会是换了某个老王的主？我以后会认真工作的，谢谢大家。有关系就靠关系，何必在这张嘴本来就没地方使？就是。去办公室里请人，还不如去伺候某个老掉牙的老男人。林小姐，还得请您去公司医务部做个入室体检，医务部呢会给您开个身体健康证明，这样您才算是完成正式入职手续。为什么你们公司入职体检还要查你员工是否怀孕？是的，这是最基本的。也是我们公司对女员工的一种关照。哦，好，我知道了，我抽空会去义务部的。好，那您可千万别忘记了。谢谢。阿梅，你看到没？那个林六明做入职手续，要先检查是否怀孕时，整个人都慌了。你今天是不是心碎？该不会她真的怀孕了吧？这可就有好戏看了，到底怎么回事？医生一会儿低烧，一会儿高烧，反反复复都不见好。国内最精的医生都来看过了，最好的药也用了，这实在是无解呀！顾少身体没况愈下，再这么下去，集团内部就乱了。你刚刚才说，医生的身体一直都很好的吗？这一次这么虚弱，这还是第一次。不管你们用什么办法，必须把云深治好。我不会放过你的。对不住，大少奶奶脾气冲，实在不好意思。啊，我没事，只是大少爷这个病真的很奇怪。我们之前就有一个大胆的猜想，但不管怎么样都觉得不太可能。可现在之前的想法都被排除了，就剩一个。是，大少爷的身体。一会儿高烧不退，一会儿又出现烧脸皮疹，但不像什么大病，反而像是直系亲属输血之后留下的后遗症。不，这不可能。给大少输血的是个女生，跟顾家没有半点关系。她的血液里怎么可能有顾家的直系血？我就说不可能吧。哎。说。没钱了，取林路明很费钱，赶紧给我再打点。没有，烦死了！你烦什么？难道你就不想解决林路明了？顾云深都快没了，赵少的荣华富贵都快废了，还管什么林路明？什么？顾云深怎么了？高烧不退，昏迷不醒，连最顶尖的医生都查不出来，看样子是快不行了。我挂了，以后我们不要再联系。哎哎，再等等。又怎么了？
顾云深即使不行了，你也是他未过门的顾家大商人呐。难道你就不想把控整个故事，拿到更多钱了？大少奶，所有的文件都在这儿了。是的，大少奶奶，您先看，有什么不懂的呀？您问我。我能看不懂吗？你看不起谁呢？是是，那我先出去。喂。大少爷，今天没来公司，但大少奶奶，我拿了很多资料。哎，是。怎么回事？我这个拖不干净。我跟你说，我这一天落的鞋子你抬得起？他是个，他是个老人家，你别太过分。什么老跑的，一个千金哥都能亲到我头上来了，放肆！嗯，没事吧？没事没事。哎，你这手都剥皮了，我带你去擦药。奶奶，您是新来的吧？以前都没见过。嗯，那你就叫我顾奶奶就可以了。奶奶。你年纪这么大了还出来做事，以后啊，要是有什么做不到的地方，您随时叫我，我帮你。那我学会了怎么用车把就讲你。啊？你说什么？没没没什么，我说错了。刚才那两个女的也是顶楼的员工啊。对啊，他们也是秘书部的人。他平时工作严重嚣张。林东明，大少老来来了，赶紧去开会。来了。我先去开会了。林路明，你真是好本事！我那小公司容不下你这尊大佛，你居然还能混进故事里面来！工作机会都是自己争取的，不多啊。云深最近很忙，所以让我来代管公司。从今天开始。你们秘书部大事小事都要向我汇报，听清楚了吗？是，大少奶奶。你好自为之，别在我眼皮子底下作妖，否则我要你好看。你会的呀。干什么？老不死的清洁工，居然敢偷听我们开会！我呀，只是来听听我什么时候能进来会议室打扫卫生而已。谅你也不敢，那你就一个人把这整间会议室打扫干净。要是让我看到一丝不值，你就别来上班。是。顾奶奶，这会议室太大了，我来帮你打扫吧。来，你怎么那么熟练呢？我不瞒您说，我这前段时间也被韩荣耀放了打扫卫生。你跟他很熟了，他的情况你跟我说说。这个一时半会还真说不完。不过啊，他现在是故事掌权人，你最好就别得罪他。他掌权人，啊？我说什么？没没没什么。还在，你叫什么名字？奶奶，我叫林露明。那以后他如果再敢欺负你，你就告诉我。奶奶，现在是在故事，他不会那么嚣张的。再说了，我告诉你有什么用？难不成你还能为我报仇啊？哎，说不定真的来。算了，你也不用为我鸣不平了。咱们俩现在只要好好珍惜这份工作就好了。真是好孩子。如果我孙子有你那么好识字就好了。臭奶奶，不过您真的是，您啊也不用为我鸣不平，咱们俩只要好好珍惜这份工作就好了。真是个好孩子，要是我孙子有你这么好识字就好了。奶奶，谢谢夸奖。不过您孙子是谁啊？好，体检报告有问题，他可能。
是不想活了。这是我个人隐私，你管着。故事集团有规定，隐瞒身体状况入职的人，一律视为敲诈，直接开除。我工作这么无力，你们凭什么开除我？我记得你还在读大学吧？要是这张体检报告，我传到公司群里。就是，你还告诉全公司所有的人，你林木良就是个烂人。谁敢出去？今天就从副从会从我这老骨头身上踩过去。姑奶奶，一个清洁工而已，居然敢接二连三的在我们面前撒泼，老不死的给我让开！没事，没事。若不是我今天亲眼所见，我还真不知道诺大的一个故事集团，竟藏着你们这几个欺软怕硬的东西。你说谁呢？老不死的！放肆！闭嘴！滚开！否则我有一百种方法让你们后悔。小洛，我们先走。这老快活谁这么伤？也不管过。奶奶，您要带我去哪儿？去见我孙子。我要把今天所见的事全部告诉他。走。还敢去帮救兵？滚开！违反公司规定，竟然还敢这么嚣张！你一个清洁工而已，没必要为了一个艰难强出头吧？奶奶，您先自己去忙吧，照顾孙子自己先去。你一个人对付不了他们两个人，我还是找个人来帮忙吧。管你孙子是谁，哼！今天就是天王老子来了都救不了林路明，都摔碎了。你这么欺负一个老人家，就不还算吗？一个清洁工而已，捏擦跟捏死一只蚂蚁一样简单。那就来看看你怎么捏死我这老太婆的。老太太，这是我一个清洁工而已，用不着你这个大助理来管。我倒是问问你那个钟小姐，你今天怎么处理？我和小鹿呀，别怕，一切有我。无论你体检报告有什么问题，我都相信你。看你这老太婆能搬出什么花样来！今天就是天王老子来了，也救不了他林路明。阿梅，你去把秘书部人都叫过来。是。什么事儿啊？这么大动静？韩总，你来的正好。这是我告诉你，查出来林路明的体检报告，还有问题，是吗？什么问题啊？等一会儿人齐了我才行。那好，我也看。若林路明违反公司规定，韩总会如何处置？那当然是秉公处理，立即开除。林小姐，你好威风啊！什么时候这故事集团由你全权组织？真是穷人家的见识短，一个故事算什么？以云深对我的宠爱，就算我要十个故事，他也会拱手驳我一下。是吗？当然是。我们韩总可是被总裁捧在手心里的，你这个乡下老太婆不会懂的。那就让我这个乡下老太婆见识见识，看顾云深能把你宠到什么样的程度啊！我一个电话。云深就能将这里所有的事交给我全权处理，那他不是个昏君吗？少来污蔑我的云深，否则他会让你们死得很惨。那又变成暴君了。死老太婆牙尖嘴，看我怎么收拾。喂，云深，我现在在你公司里。我最近就是看你身体不太舒服。就来公司看看有没有什么可以帮得上你的，但是现在有人挑衅我。嗯，好，我等你过来。我和这个死老太婆的事先放一放，是马上就来。我要让她好看。我倒有点期待。死鸭子嘴硬。林路明的事儿你们打算怎么解决？钟霞、徐寒梅，鉴定报告刚送过来，还没参呢。钟霞，是。<咳>各位，想必大家都十分清楚，故事秘书部不是那么好进的吧？我们都是凭自己的工作能力，一步一步爬到现在位置上。但是这两天忽然出现了个空降兵，还是靠着裙带关系进来，这让我们很不服气。经过我的暗中调查，发现他果然是靠裙带做小进的。我没有，没有。那你给大家解释解释。你一个大学在在读生，家又住在城中村那么近的地方，这工作经验又为零，怎么控制到我们秘书的？我，不是，明明没结婚，却不知检点未婚先孕
，大家都看看，这个是我从不高层秘密拿出来的。你敢告诉大家，你肚子里孩子爸爸是谁吗？真是老天开眼啊！李宗明，我倒是要看看你肚子里整是谁。来，大家看看，我们公司高管以上的人，医务部里有血液黑心报告，以防发生意外。昨天我就拿出来给李宗明去做了对比。我倒要看看你是伺候了哪个大老头子，才爬进我们秘书部的。你陆明，我看你肚子里这种事，既然是你陆明，我看你肚子里这种事，这这谁呀？陆强，这是谁啊？陆强，他们是谁？这四个人，你这个从哪弄的？从医务部拿的。这纸一看就是假的，不可能！这个人跟我很熟，不会骗我他。胡说八道的时候，连云深都拿来编排，我看你是不想活了。哎，云深是什么样的人？我心里清清楚，别来理解我们夫妻间的感情。夫妻感情？你什么时候进了我陆家的门？我怎么不知道？这没你说话的份儿，滚一边去，死老太婆！这话我可不爱听，小豆丫头，多翻翻眼睛。今天在这发生的一切事，我的老太婆是管定了。韩洛阳，最好给我乖乖听话。你算哪根葱？一个捡垃圾的死老太，赶紧给我滚出去，别让我再见到你！滚，滚出去！奶奶，你怎么来了？云深，你教他什么？